ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നോളജോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ആദ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യം പേഷ്യന്റ് ക്ഷമ എന്നതാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നതേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സുകളുടെ എന്ന് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി സി എൻ എ എന്നൊരു കോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഈസിയായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളുടേത് പക്ഷെ അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് പലർക്കും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഒരു ബോറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും രസകരമായ ഒരു സംഭവം വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും ഞാൻ ഐ പി അഡ്രസ്സുകളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പാർട്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാ പാർട്ടുകളും നിങ്ങൾ കാണുക ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുന്നതോടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ഡി അതുപോലെ സബ്നെറ്റിംഗ് സൂപ്പർ നെറ്റിംഗ് ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇതെന്താ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോം അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹോം അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ് എല്ലാ വീടുകൾക്കും ഓരോരോ അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോൾ എന്റെ വീടിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ പി പുതിയ വീട്ടിൽ ഹൗസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ എന്നതാണ് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ രാജീവിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയടത്ത് ഹൗസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ എന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോരോ മേൽവിലാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മണി ഓർഡർ അയക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അയക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എന്റെ മേൽവിലാസം അറിയാം അല്ലെ സോ ഈ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മണി ഓർഡർ അയക്കും അല്ലെ ഇനി ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ അഡ്രസ്സിൽ ആരും എനിക്ക് മണി ഓർഡർ ഒന്നും അയച്ചേക്കരുത് ഇത് എന്റെ അഡ്രസ് ഒന്നുമല്ല ടീച്ചിങ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി വെറുതെ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണി ഓർഡർ എനിക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കും അല്ലെ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു എയിൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജപ്പാനിലായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ യു എസ് യു കെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി ഓർഡർ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു ഹോം അഡ്രസ് ഉള്ളത് എനിക്ക് മാത്രമാണ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്രസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് അപ്പോൾ ഒരു മേൽവിലാസം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ ഇല്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും സോ എന്താണ് ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കമ്പനി ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മേൽവിലാസമാണ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലു ഡോട്ട് സിസ്കോ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഈ വേൾഡിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് ആരെങ്കിലും മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത് വേറെ ആർക്കും പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു മെയിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഒരു മണി
ഇത്തരം ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസുകൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് ഇവിടെ താഴെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐക്കൺ കാണാം അതിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിംഗ് എന്നത് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എയ്റ്റോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോ ഒരു പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റർ ഓപ്ഷൻസ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ലാപ്ടോപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകളിലെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് കാർഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഈ ഡിവൈസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഡിവൈസുകളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ലാൻഡ് കാർഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എതിർനെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നത് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വറിയാകണ്ട അതെല്ലാം നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വേർഷൻ ഫോർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാനുണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഡോൺ വറി ഇവിടെയുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിത്തിങ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശരി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള കോളംസുകൾ ഇവിടെ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു ഇനി ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കുക വലിയ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ എത്തി അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലെ ഞാൻ വെറുതെ അർജുൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓ എന്റെ കീബോർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സുകൾ ഒന്നും ഇവിടെ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ ഈ കോളത്തിൽ വരുന്നില്ല ശരി ഞാൻ ഈ ലെറ്റേഴ്സുകളെല്ലാം മാറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആഹാ അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സുകൾ ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന കോളത്തിൽ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സുകൾ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നൊരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ എത്തിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ശരി അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സുകൾ കൊടുക്കുവാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ശരി ഞാൻ ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നതാണ് ശരി ഞാൻ ഇതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഓ എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ എന്തോ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഈസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് എൻട്രി പ്ലീസ് സ്പെസിഫൈ എ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് സെവൻ വൺ ഫൈവ് എന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് അവര് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സീറോ മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് ശരി ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂയിലേക്ക് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സീറോ മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് 
നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ശരിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിബന്ധനകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഐ പി അഡ്രസ് വേർഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസുകൾക്ക് പരസ്പരമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പേഴ്സുകളെയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് എന്ത് ഡിവൈസുകൾ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇത്തരം ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഇല്ലാതെ ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോം അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേൾഡിനെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഉണ്ട് വിവരങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുവാനും റിസീവ് ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് അഡ്രസ്സുകൾ അവയിൽ ചിലതാണ് ഐ പി അഡ്രസ് മാക് അഡ്രസ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നിബന്ധനകളുണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ട്രാഫിക്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തീർച്ചയായും നിർത്തിയിരിക്കണം അല്ലെ ആ റൂള് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വാഹനം മുന്നോട്ടെടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡ്രസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അഥവാ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസുകളാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ടി സി പി ഐ പി ടി സി പി ഐ പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഐ പി എക്സ് എസ് പി എക്സ് നോവൽ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിൾ ടോക്ക് ആപ്പിൾ ടോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആപ്പിൾ കമ്പനിയാണ് അടുത്തത് നെറ്റ് ബയോസ് നെറ്റ് ബയോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അവസാനത്തെ ഒ എസ് ഐ ഒ എസ് ഐ എന്നത് ഐ എസ് ഒ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇവർ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രോട്ടോകോൾസുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫ്രഞ്ചുമാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ഭാഷകളാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ കാണുന്ന ഓരോ കമ്പനികളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി അവരവരുടെ ഓരോരോ പ്രോട്ടോകോൾസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു പക്ഷേ അവസാനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോളായി ടി സി പി ഐ പി എ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഈ ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോളിന് എല്ലാ കമ്പനികളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതായത് ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് സെവൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണെങ്കിലും അവർ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടി സി പി ഐ പി എന്ന പ്രോട്ടോകോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് മുഖേനയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് അല്ലെ സോ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി സി പി ഐ പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസുകളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ ആപ്പിൾ ലിനക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഈ ടി സി പി ഐ പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്ന വിധത്തിലാണ് കാരണം ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളെയും ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ആവശ്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നുള്ള ഒട്ടുമിക്ക നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസുകളിലും ടി സി പി ഐ പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റികളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പ്രോട്
പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഡിവൈസുകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു അതായത് ഒരേ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡിവൈസുകളും സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഒരു കമ്പനിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പ്രധാന ജോബ് എന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് സോ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോരോ ഡിവൈസുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരസ്പര കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോളിന് രണ്ട് തരം വേർഷൻസുകളാണുള്ളത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അടുത്തത് ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആദ്യം ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ റിലീസ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു കൂടാതെ ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരുന്നു അതായത് ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് തേർട്ടി ടു അഡ്രസ്സസ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺസ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ കാലം കഴിയും തോറും അവ റിയലൈസ് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ഒട്ടനവധി ഐ പി അഡ്രസ്സുകളാണ് പല പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള പല ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ അഡ്രസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് കൂടെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഇന്നുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഡിവൈസുകളും ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ് സോ ഈ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ എന്നുള്ള അഡ്രസ് എത്തിച്ചേരുവാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അപ്പോഴേക്കും ഈ ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് റിലീസ് ചെയ്തത് അതായത് കാലം കഴിയും തോറും ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾക്ക് ഷോർട്ടേജ് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഐ പി വേർഷൻ സിക്സിൽ നമുക്ക് ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്ത അത്രയും അഡ്രസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുക ത്രീ ഫോർട്ടി ട്രില്യൺ ടു എയ്റ്റി ടു ബില്യൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ നയൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ഐ പി വേർഷൻ സിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് കാലം കൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഐ പി വേർഷൻ സിക്സിലേക്ക് പോയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ കാരണം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഇന്റർനെറ്റുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതാണ് ഐ പി വി സിക്സ് അഡ്രസ്സുകൾ ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിന്റെയും ഐ പി വേർഷൻ സിക്സിന്റെയും കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരും പാർട്ടികൾ കവർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഷോർട്ട് ആകും എന്നൊരു പേടിയെ നമ്മളെ പോലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേൾഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വേർഷൻസ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അടുത്തത് ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ശരി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ധാരണ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും പ